Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir einmal auf China. Oder, wie Wladimir Ilyich Lenin auch sagen würde, verdammte Scheiße. Wir sind die Sache mit dem Kommunismus damals in Sowjetrussland vollkommen falsch angegangen. Klar, die eine oder andere Säuberung war jetzt etwas falsch. Gerade die Säuberung, bei denen wir einen Haufen Wissenschaftler haben hinrichten lassen und erst danach bemerken, dass wir genau die für unser Weltraumprogramm hätten gut gebrauchen können. Das ist uns aber auch nur drei oder 300 Mal passiert. China weiß schon, wovon ich rede, oder? Aber wir hätten das, was China macht, auch machen sollen. Amerikanische Firmen ins Land lassen, die aber nur operieren dürfen mit einem sowjetischen Partner. Dann hätten wir sogar den Wettlauf zum Mond gewonnen, hätten wir uns einfach das Ganze von Coca-Cola sponsern lassen. Denn Coca-Cola wäre auch ein großer Vorteil gewesen, da bekanntlich Cola einer der besten Raketentreibstoffe ist, wenn man da eine Packung Mentos reinwirft. Dann wären nicht wir 1990 zerstört worden, sondern die USA. Weil dann die Russen fetter gewesen wären, als die scheiß Kapitalistenschweine. Also die Amis, nicht die in China. Und bevor wir loslegen, die Wahrscheinlichkeit ist riesig groß, dass auch diese Show nicht in China gezeigt werden darf. Nicht, weil sie antikommunistisch wäre, wie bei der Revolution oder gar Kritik äußert, sondern einzig und alleine, weil in dieser Show irgendwann ganz, ganz doll versteckt, wenn die Puh gezeigt wird. Nicht jetzt, das kam zu überraschend, da konnte man in der chinesischen Redaktion von YouTube nicht schnell genug reagieren, immerhin ist da jetzt gerade Nacht. Und weil jetzt gerade die Alarmglocken angegangen sind, das passiert übrigens auch, wenn du die Glocke beim Abo hier bei der Show anklickst, wird YouTube China dann vermutlich folgendes Video in die Show reinquetschen. Hey, auch nicht langweiliger als ein Video vom Bibis Beauty Palace, vermutlich sogar werbefreundlicher. Es gibt unheimlich viele Dinge, die ich beim Thema China ansprechen könnte. Jedoch haben wir eben nur etwas mehr als 10 Minuten Zeit. So könnte ich zum Beispiel über die Ein-Kind-Politik sprechen und welche fatale Folgen diese Politik am Ende hatte. Denn die Ein-Kind-Politik hatte das Ergebnis, dass viel mehr Jungen geboren wurden als Mädchen. Und das hat dazu geführt, dass es heute hunderte Millionen von Chinesen gibt, die keine Frau mehr finden können, weil es eben mehr Männer als Frauen in China gibt. Und dank der Internetzensur können diese Männer noch nicht einmal ordentlich masturbieren, noch nicht einmal auf Winnie Pooh. Oder ich könnte auf das riesige Heer von chinesischen Wanderarbeitern schauen, die seit Jahrzehnten durch die Welt gekarrt werden, um unter menschenverachtenden Bedingungen unter anderem die Sportstätten für sämtliche Sportveranstaltungen der letzten Jahrzehnte zu bauen. Seien es die Fußballstadien in Brasilien für die WM und die dortigen Olympischen Spiele. Oder die Fußballstadien in der weltbekannten Fußballhochburg Katar. Mist, wieder werbeunfreundlich. Hätte man die für den BR geholt, der wäre vermutlich schon seit 2006 im Betrieb, also genau zwei Tage nach dem ersten Spatenstich. Und man hätte auch Beton sparen können, weil der ein oder andere Wanderarbeiter halt in der Wand verbaut worden wäre. Damit hätte man als chinesische Regierung Winnie Pooh definitiv besser entsorgen können, als sie nun für japanische Geschäftsmänner tanzen zu lassen in einer Opiumhölle in Peking. Wahre Geschichte, denn davon gibt es ein Achterbahn bei Disney World. Naja, wenigstens war das mal werbefreundlich. Entweder für Disney oder für den japanischen Sextourismus, was eigentlich ein dasselbe ist. Heute soll es allerdings einmal um das China in uns allen gehen. Nicht unser Essen oder unsere Klamotten, sondern wie China nicht nur in China Meinung zensiert, sondern auch bei uns beeinflusst. Wie hier zum Beispiel. Mehr Aufsehen erregt der Ex-Nationalspieler im Netz. Auf Instagram hat er 21 Millionen Follower und prangert die Verfolgung der Uiguren in China an. Ösil bezieht sich auf die Unterdrückung religiöser Minderheiten in der Region Xinjiang. Hunderttausende muslimische Uiguren werden dort nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen in Umerziehungslagern festgehalten. Die chinesische Regierung bestreitet das und wirft Ösil vor, Fake News zu verbreiten. Wir laden Herrn Özil ein, nach Xinjiang zu kommen, sich umzuschauen und mit den Leuten zu reden. Der FC Arsenal hat sich sofort von Özils Äußerungen distanziert. Der Verein teilte mit, er halte sich an das Prinzip, sich nicht in die Politik einzumischen. Es kann sogar auch sein, 
dass dieses Video gerade eben vom ZDF gesperrt wurde und deshalb wieder einmal nur ein Platzhalter von der Show dastand. Denn auch das ZDF hat Angst vor China oder der Mittelmäßigkeit von Arsenal London. Und ich hätte es nie gedacht, aber ich kann Mesut Özil dabei in erster Linie nur Recht geben. Es ist vollkommen richtig, sich auch oder gerade als Fußballer gegen eine Autokratie zu erheben und die Unterdrückung einer einzelnen Bevölkerungsgruppe anzuprangern. Der vermutlich erreicht damit ein Fußballer eben mehr Menschen als ein dover Journalist, der davon berichtet, sei es im Spiegel oder in der New York Times. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass sich auch Fußballer zu Wort melden, auch auf Instagram und vor allem, wenn sich dann dabei nicht um den kleinen Autokraten Erdogan dreht. Der vermutlich bei den Berichten der Unterdrückung der chinesischen Uiguren durch China schon ein feuchtes Höschen bekommen hat und das nun gerne auch gegen die türkischen Kurden einsetzen würde. Okay, damit also kein Friedensnobelpreis für Mesut, sondern eher das Greta Gedenkplakat. Aber als Arsenal-Spieler ist das mehr wert als jeder Pokal, den Arsenal seit zehn Jahren gewonnen hat. Aber bei diesem Beispiel zeigen sich eben zwei Dinge. Zum einen werden die Uiguren in China unterdrückt, überwacht und zu Millionen in Umerziehungscamps gesteckt. Und all das nicht mehr im Geheimen, sondern seit Jahren berichten davon Journalisten, ohne dass sich etwas daran geändert hat. Und zum anderen zeigt dieses Beispiel um Mesit Üsel auch, wie wenig sich ein Verein um die Verletzung von Menschenrechten kümmert, wenn es in China um einen Haufen Schotter für Arsenal geht. Denn Arsenal will dort nicht nur von Kindern in Bangladesch genähte Trikots verkaufen, sondern plant in China eine große Restaurantkette. Also wenn das Essen dann genauso fad ist wie die Spiele von Arsenal, dann schlottert Birking um seine Marktanteile in China. Und das bringt uns am Ende zum chinesischen Staatsfeind Nummer 1. Nicht Mesut oder der IS, sondern Winnie Pooh. Übrigens steht Rückwärtsfahren seit kurzem grundsätzlich auf dem Index der Internetzensur in China. Genauso wie anwaltpolitische Reform, Verfassungsänderung und zahlreiche andere Begriffe wie 1984, Xi Jinping, Träumen davon, König zu sein und ganz erstaunlich kleiner Winnie Pooh. Das Winnie Pooh Phänomen hat seine ganz eigene Geschichte und mit einem Staatsbesuch von Xi und Obama angefangen, hat sich mit dem japanischen Premier Abe fortgesetzt und führt zu vielen Winnie Pooh Bildern mit Xi. Die chinesische Kontroll- und Zensurbehörde findet das nicht lustig und zensiert diese Bilder im chinesischen Netz. Und das muss man sich einmal vorstellen, wenn bei uns auf einmal alle Bilder von Brückentrollen zensiert werden würden, nur weil sie eine humoristische Ähnlichkeit zu unserem nächsten grünen Kanzler Jens Spahn besitzen. Jensi, sorry, aber du kennst diesbezüglich meine Meinung über dich. Was wäre das für ein Aufschrei und die Junge Union wäre gezwungen, dem entgegenwirken zu müssen und noch mehr Videos von ihren Veranstaltungen hochzuladen, wo sie wieder einmal alte Wehrmachtslieder singen würden, also wie bisher nur halt zehnmal mehr. Oder sie müssten gar jemand Junges als Vorsitzenden wählen und nicht jemanden, der über 30 Jahre alt ist und aussieht, als ob auf seinem Gesicht seit zehn Jahren Alexander Gauland gesessen hat. Also jemand wie Tilman Kuban, der scheinbar gerne wie hier Selfies von der Toilette aus verschickt. In China wäre das alles eine Leichtigkeit. Und wir stehen am Zaun und schauen ihm einfach nur zu. Also fassen wir einmal zusammen. China ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands. Und weil der so wichtig ist und wir so gerne noch mehr verkaufen wollen, übersehen wir alle Menschenrechtsverletzungen in China. Aber nicht erst seit gestern, sondern seit über 30 Jahren. China ist eben nicht mehr das Billiglohnland von damals, sondern hat sich zu einer Weltmacht entwickelt. Einer Weltmacht, die sich im südchinesischen Meer ausbreitet und dort testet, wie weit sie gehen kann. Eine Weltmacht, die in Afrika Milliarden investiert, wie auch in Südamerika. Aber nicht, weil ansonsten den Wanderarbeitern irgendwann mal die Arbeit ausgehen würde, sondern um auch dort ihre Macht zu festigen. Heute muss ein Mitarbeiter einer internationalen Firma Sorge haben, den Job zu verlieren, wenn er sich zu Hongkong bekennt, weil die Firma in China Geld verdienen will. Nur was kommt morgen oder übermorgen? Wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir alle nur am Ende das hier machen. Das bringt es aber abschließend noch zu einem anderen, aber trotzdem ähnlichen Thema. Nämlich am Sonntag ist der Internationale Frauentag. Beste Überleitung 
in 2020. Natürlich ist der Internationale Frauentag hier bei uns in Berlin ein Feiertag. Denn wir wissen, dass Frauen nun einmal viel besser sind als alle anderen. Und natürlich fällt dieser Feiertag dieses Jahr arbeitgeberfreundlich auch noch auf einen Sonntag. Es reicht aber nicht nur einmal im Jahr einen Tag nett zu Frauen zu sein, denn Frauen sind das größte Geschenk der Menschheit. Außer vielleicht Alice Weidel und Eva Braun. Okay, eine von denen hat dickere Eier als Donald Trump, aber ich sage lieber nicht, welche von beiden. Vermutlich beide. Frauen werden trotzdem tagtäglich immer noch diskriminiert. Ob ihrem Berufsleben oder in ihrem Privatleben. Kleinen Mädchen sagen wir noch heute, dass Mathematik nicht so wichtig ist, kochen dafür umso mehr. Nur ist das Bullshit. Noch wenn nur am 8. der Internationale Frauentag ist und der nur einmal im Jahr offiziell gefeiert wird, hier der Hinweis an alle, die zumindest glauben, etwas in der Hose zu haben. Dieser eine Tag sollte für jeden Mann auch jeder gottverdammte andere Tag im Jahr sein. Weil Frauen definitiv die besseren Männer sind. Das war's wieder von der Show für heute. Einen schönen Internationalen Frauentag am 8. Aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Lackley News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.